വെൽക്കം ടു സിവിൽ എ സി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിലെ സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റോണിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻലി മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് മൂന്ന് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെൻറ്ററി ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് സ്ട്രോക്ക് ഇഗ്നിയസ് സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാഗ്മ കാലക്രമേണ തണുത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്താണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് ചെയ്യുന്ന വെതറിങ് സംഭവിച്ച് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഇനി മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് എന്താണ് അതും ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് പ്രഷർ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്ക് ഇനി ഇതിനെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിന് തന്നെ ഗെയിം മൂന്നായിട്ട് സബ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ പ്ലൂട്ടോണിക് ഹൈപ്പബൈസൽ വോൾക്കാനിക് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂളിങ് ഓഫ് മാഗ്മാറ്റ് കൺസിഡറബിൾ ഡെത്ത് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് സർഫസിന് അത്യാവശ്യം ഇൻറ്റീരിയൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് കൂളിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇനി ഷാലോ ഡെപ്ത് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് ഈ സർഫസിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ടാണ് കൂളിംഗ് സംഭവിച്ച് റോക്കാവുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ഹൈപ്പബൈസൽ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടോളറേറ്റ് ഇനി പുറത്ത് വന്ന് സർഫസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൂളിംഗ് നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്കിനെ നമ്മൾ വോൾക്കാനിക്ക് എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബെസാൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി പറഞ്ഞു മെറ്റാമോർഫിക് റോക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇഗ്നിയസിനും സെഡിമെൻറ്ററിക്കും മെറ്റാമോർഫിക്കിനും ഉള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡോളറേറ്റ് ബെസാൾട്ട് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കേട്ടു അല്ലേ അത് കൂടെ തന്നെ ഗബ്രോ ട്രാപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇഗ്നേസി വരുന്നതാണ് ഇനി സെഡിമെൻറ്ററി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ജിപ്സം ഷെയിൽ എന്നിവ കൺഗാർ എന്നിവയാണ് സെഡിമെൻറ്ററി മെറ്റമോർഫിക്കിലോ നീസ് മാർബിൾ ക്വാഡ്സൈറ്റ് സ്ലേറ്റ് ഷിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് എഴുതി വരുന്നത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്കി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫിസിക്കലി നമ്മൾ മൂന്ന് രീതി അപ്പിയറൻസ് ബേസിൽ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ട്രാറ്റ ബൈ സ്ട്രാറ്റ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും റോക്കിനെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് പുറമെ അത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കി സെഡിമെൻറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻലി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡിൽ വരുന്നത് ഇനി അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റ ഒന്നുമില്ല അതെന്തായിരിക്കും ഇഗ്നിയസ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക കാരണം എന്താ മാക്സിമം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു മാസമായിട്ടല്ലേ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സ്ട്രാറ്റ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം മെയിൻലി ഇഗ്നിയസ് സ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ എഴുതി വരും അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡി വരും ഇനി ഫോളിയേറ്റഡ് ഫോളിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ് ഫോം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പേരൻറ്റ് റോക്കിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഫോളി മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ മെറ്റാമോർഫിക് റോ റോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടും രണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ലെയർ ആണോ അല്ല പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് ആണോ അല്ല അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് അതിന് അതിൽ മെയിനായിട്ടും മെറ്റാമോർഫിക് ആണ് വരുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ക്വാട്സൈറ്റ് ആൻഡ് മാർബിൾ ക്വാട്സൈറ്റും മാർബിൾ ഏതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിഡോമിനൻറ്റ് കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് ആർജിലീഷ
സ്റ്റോണിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് കോറി ഫസ്റ്റ് ആണ് കോറിങ് കോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റോൺ ഫ്രം നാച്ചുറൽ റോക്ക് ബി ഡിസ് നോൺ ആസ് കോറിങ് അപ്പോൾ കോറിങ്ങിന് കുറേ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റോണിനും ഏത് ടൂൾസ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രസ്സിങ് ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷേപ്പിൽ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഷേപ്പിൽ നമ്മളെന്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ഡ്രസ്സിങ് അതിന് കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ചിസ്സൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സീസണിങ് സീസണിങ് എന്താ നമ്മൾ ടിമ്പർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മോയ്സ്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറിങ് സാപ്പ് ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ നമുക്ക് നോക്കാം കോറിങ് ഓഫ് സ്റ്റോണിനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് വെഡ്ജിങ്ങും വെഡ്ജിങ് ഏതിനൊക്കെയാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോണിനെയും ലൈം സ്റ്റോണിനെ ലാട്രേറ്റ് മാർബിൾ സ്ലേറ്റ് ഇതിനെല്ലാം കോർ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് വെഡ്ജിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിങ്ങോ ഗ്രാനൈറ്റിനെയും നേസിനെയും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഹീറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റിങ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ആണ് മൂന്ന് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇതല്ല ഇതിലധികം ഉണ്ട് അത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൺ കോട്ടൺ ഡൈനാമേറ്റ് ഗൺ പൗഡർ ഒക്കെയാണ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ മോർ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൺ കോട്ടൺ ആണ് മോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പവർ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഡൈനാമേറ്റ് ഇനി മിക്സ് ഓഫ് സോൾട്ട് പീറ്റർ സൾഫർ ആൻഡ് ചാർക്കോൾ ഏതാണ് ഗൺ പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രസ്സിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതിന് പല ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യും മെഷാമർ ചീസലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പം റിമൂവിങ് ദി മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഫ്രം സോ സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫ്രം ടു ടു സിക്സ് മന്ത്സ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വേണ്ടി വരും ഇറ്റ് മേക്സ് ദി സ്റ്റോൺ വെതർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കും അല്ലേ ഇനി ഒരു ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോണിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലേ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്തായാലും വേണം അതിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റും ആസിഡ് ടെസ്റ്റും സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോലിബിൾ മാറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ഇടും എന്നിട്ട് ഇത്ര അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് ആ വെള്ളം നോക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോലിബിൾ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്രഷിംഗ് സ്ട്രക്ക് should not be less than 100 newton per mm square oru good building stone de crushing strength 100 newton per mm square e korayan padilla adu pole thane specific gravity 2.7 ekai koodal irikkana endine oru good building stone nu vendi water absorption athrana 0.6 after 24 hours or 5 percentage by dry weight adu koodanum padilla ഹാർഡിനെസ് നമ്മളൊരു റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവർ ഹാർഡായിരിക്കും അത് റോഡ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ടഫ്നെസ്സിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇതിനകത്ത് യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം മാർബിള് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി വരും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് അടുത്ത കെമിക്കലിലാണെങ്കിലോ കാൽക്കേരിയസ് ഫിസിക്കലാണെങ്കിൽ അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അത് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതിലൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് അറിയണം ഇനി അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോറിങ്ങിനും ഡെക്കറേറ്റീവ് പാനൽസിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റോൺ മാർബിൾ ബെസാൾട്ട് ബെസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് വോൾക്കാനിക് റോക്കാണ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണ് സിലീഷ്യസ് ആണ് അത് നമ്മൾ റെയിൽവേ ബെല്ലാസ്റ്റായിട്ടും റോഡ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ്
metamorphic and parent rocks. In hardness in the scale of 1 to 10, other 1 to 3rd hardness is very soft and mineral talc hard diamond quartz in the most scale is 7 and calcite in the calcite in the 3 and marble is calcite in the 3 thank you in this session we will see the previous questions in the previous video